Good morning, all of you. Good morning. How are you? Hope all are fine. Okay, now we are going to the basic science. We are going to the next exercise. Now, we are insects, flies, reptiles. We are going to complete it. We are going to exercise. First, label the body parts. That is what we are going to do. If you want to make a homework guide, fill in the blanks with the type of animal, insects, fly, reptile. Show on the picture. Now, if you want to make a picture of the picture, that is the insect family, the insect is the same. Fly is the same, the fly is the same. Reptile family is the same, the reptile is the same. Okay, now you want to make a homework guide, identify the picture. That is the same thing in the same picture. Okay, then third one, write the correct term for the following. Correct term is the same thing. There are 4 questions. Fifth one can answer. 4 questions are the same thing. Okay, so first one is animals that have a backbone. Animals that have a backbone. Animals, backbone is the name of animals. What is the name of animals? Animals are the name of the backbone. Invertebrates ni boleh kira, tapi backbone urutlah animals ni, nama lain tu nama boleh kira vertebrates, vertebrates, v e r t e b r e t e, vertebrates, v e r t e b r e t e, vertebrates, okay, okay, ano, vertebrates, okay le, okay, ini apa vertebrates, apa animals that have a backbone. Backbone or animals are called vertebrate. Second one, part of an insect's body that has the digestive and reproductive organ. Now, we have insects in the body in the three parts. The head, thorax and abdomen in the three parts. That is why we have one part in the body in the digestive and reproductive organ. Organs itu baru ini. Awele ini tiga bahagian itu le, satu bahagian tani digestive proses yang lalu, reproductive proses yang lalu akan ada guna bahagian ini. Ini adalah abdomen. Alai abdomen, A B D O M E N abdomen. Ini dia abdomen. Okey, ano? Okey, then third question. Insects have this type of eyes. Insects have this type of eyes. Insects in eyes, how do we say that? Compound eyes. No, compound eyes. Compound. Compound. C-O-M-P-O-U-N-D. Compound. Compound eyes. Compound. Okay, no? Okay, then. Let's see. Some snakes use this movement on smooth surfaces. And then some snakes use this movement of smooth surfaces. And then is and then our snakes snakes smooth surfaces are good. Minimum are the tarail good. Sanjiri kind of the engine are the number of the air and the bar new side winding. Alright, side winding. In a while you put in your side side item number for another in the panel is side winding. S I D E W I N D I N G side winding side winding okay I know for the video and why it's in our room animals that have a backbone vertebrate part of an insect's body that has the digestive and reproductive organs abdomen insects have this type of eyes compound some snakes use this movement on small surfaces इधर है ना साइड विंडिंग ओके आना पर अतरे इधर हो इधर आठ दिन ओके आठ दिन निंकर इंदर ना एक पासल मॉडल आना था निरीक्षण दे पासल आना अब अधिन आंसर्स अधिले पासल ले ओके इधर हम एंडी टाइम आना लगा बट कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पासल क्रॉसवर्ड एक्रॉस आइटम डाउन आइटम आना लगा अब अधिन मुंबई आइट अतिल फर्स्ट नंबर पढ़ के आने तो बोलना था पेज नंबर 219 पेज नंबर 219 नलार रोड का इड तो इड तो ओके अतिल स्निपेट कंडा स्निपेट ने तो बार ना मुगल लाइट एक ब्लू एक कुंजी वायलेट कॉल अतिल कंडा पर अतिल इंदर इधर किन्हें ना ओके स्पाइडर्स आर ऑफ्टन कंफ्यूज्ड टू बी अ इंसेक्ट्स 
The most important difference is that a spider's body is divided into two parts and they have eight legs. अब उस निपट ने बारे में तो लग दिले एक एक फैक्टर कार्य आने बारे ही ना दो एक संभव आने बारे ही ना दा स्पाइडर्स ने कुछ आ बारे ही ना चिलंतिकल इन द चिलंतिकल ने कुछ बारे ही ना स्पाइडर्स आर ऑफ्टेन कंफ्यूज्ड टू बी इंसेक्ट्स अब उस स्पाइडर ने बारे ही ना दा इंसेक्ट आनो इन द नमको � तो स्पाइडर्स ने बोला है ना एक कंफ्यूज्ड इंसेक्ट है ना मींस इन द इंसेक्ट आनो इन्हें जो इच्छा अब नमक एक पीड़ी लाते कार्य आना इंसेक्ट आनो इन्हें अलग दिला इन द आधे अंगे ने नमक कंफ्यूशन आवान ने डरले कारण हम इन द आये रिक्यूम the most important difference is that a spider's body is divided into two parts and they have eight legs अब वो नमले पार न्यू इन द अन्ना स्पाइडर्स ने बोला है न और इंसेक्ट ने नम्बर नोकिंग आने के लिए इंसेक्ट ने नम्बर थ्री पार्ट आए डाने नम्बर पर इन डी बॉडी पार्ट्स थ्री पार्ट ना बारे में हेड टॉरेक्स एंड एब्डोमेन ना थ्री पार्ट ना बारे में पक्षे चीलंदिगल के इंदा आने लगा टू पार्ट आने लगा रंड भाग में योलो उन्हें ताले इंडाओ पिन आदि � Apa yang kita nak ikhya? Rendah bahagian itu adalah bagian tercicir kita. Tali itu bahagian yang ini berubah. Pinar valley itu bahagian. Selain dia kandi tidak. Aduh, aduh boleh ya? Selain dia kalau spider itu nama kita apa? Aduh, anda. Kita perlu faham yang insect ini tiga part. Yang semua insect ini tiga part. Tangan itu berani. Alai. Khususnya yang ini selain dia kalau kanan insect ini boleh kita ni apa? Paksa ini dah. Kita confusion apa? Di insect apa? Ini adalah dia. Karena itu adalah insect ini nama tiga body parts tiga part ada dalam bentuk ciri kita. Paksa spider ini adalah dua part. Tanda mana yang kita nak berani? Ini adalah they have eight legs. Nama kita berani. Semua insect ini nama six legs. Ada dalam bentuk apa? Alai. Semua insect ini Six legs are not all the same. But what is the spider? How many legs are we? Eight legs. No, eight legs. What do we say? No, eight legs. Eight legs. No, the spider is how many legs are we? Eight legs. That's why the spider is confused insects. Confused insects. Okay. Do you understand? Now, we say confused insects. What is the insect? Spider. What is the reason? Spider ni, body part tu nampaknya two part tu, ana, adu boleh aku kira eight lagga anu lada. Mana sila ayo? Okay, then arah tu nampaknya orang kampun tu 220, 220 le first factoid, mungkin le food habits ni neyre kanan na factoid. Kanda, apa dah neyde diri kena? Some insects like ants, bees and termites live in properly organised social colonies. अब नम्बर अ नम्बर इंसेक्ट्स नम्बर उत्तरी इंसेक्ट्स नम्बर ए वर्ड लंडे नम्बर बार में कुछ कार्य में लगा नम्बर पढ़ के इंचे दो अने अब आदि ले एंस एंड बीस टर्माइट्स एंड उरुंबगल बीस नम्बर तेनी चगल आदि बोले टर्माइट्स चीते लगल ये वो लोग के नम्बर कांड ना दर नम्बर कांड के आने के अब अच्छ Allah, urung bukan lama kita anu bo, kuda mai tanah, bis, teni cikar, kuda ke kuda ni engkau, valley kuda teni engkau kundo ikhna valley kuda anda, kuda mai tanah. Aduh boleh termites, engkau kena apa dia? Kuda mai tanah kanan. Alai, apo ini ants, bis and termites lives in properly organised social colonies. Apa jiwa kita ni dulu social colonies, ini mana? Oru kodani pole ana, oru kuda mai ana. Apa jiwik ini ada? Ada kena ants, bees, termites. Mana sila ya? Apa jiwik ini social colony side ana? Apa jiwik ini ada? Oru samogiga, anda oru kuda, oru samogiga kuda, alai. Abre hotchi ke indah, nama kita kana lah. Pula oru micih ada. Bees ane gilum, apa tak kuda itu tak amusik ini ada oru micih ana. Termites, cida le, alai. Nama kita kana mandi, abre kuda, weed, anda oru micih ini ada bonda, alai. Apa kuda mai tak hari ke? Aduh boleh, ini adalah ants, ants yang ini adalah, awalnya kuda mai tak le, ni ada ni ada ayam hari ayat, nama kita pohon dan kita kahwin dengan itu. Alah, apa baru? Jika ni ada kawalan ni ayat, mana apa? Jika ni ada. Tanda kari mana sila ya? Ini tarik snippet itu bantu kunjung kari kanda. 
ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചുമ്മാ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് അതവിടെ ചെയ്യാനില്ല ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലൈസ് ക്യാൻ ടേസ്റ്റ് ഫുഡ് വിത്ത് ദ ഫീറ്റ് ഫ്ലൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഫ്ലൈസ് അല്ലേ ഫ്ലൈസ് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക അവയ്ക്ക് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവയുടെ ഫീറ്റ് പാദങ്ങൾ കൊണ്ടും അവയ്ക്ക് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പാദങ്ങൾ കൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഫ്ലൈസിന് ഇപ്പോൾ അവ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പാദങ്ങൾ കൊണ്ടാണവ ഫുഡൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലൈസൊക്കെ വന്ന് നമ്മുടെ ചോറിനകത്തൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടിച്ചു വിടാനായിട്ട് ആ ഫ്ലൈസ് വരാതിരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഫ്ലൈസ് എന്താണ് നമ്മുടെ അഴുക്കിലും അതുപോലെ അഴുക്ക് ചാനുകളിലും ചാണകത്തിലും ഒക്കെ പോയി ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കടിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വന്നിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ എപ്പോഴും അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക വൃത്തിയുള്ള സ വൃത്തിയുള്ള എന്താ നമ്മുടെ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വൃത്തിയാക്കുക നമ്മുടെ റൂംസ് എപ്പോഴും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഈച്ചയൊന്നും വരില്ല അതുപോലെ രോഗങ്ങളും ഒന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക സ്നേക്സ് ആൻഡ് ലിസാർസ് യൂസ് ദ ടങ് ടു സ്മെൽ ഈ സ്നേക്ക് അതുപോലെ ലിസാർസ് സ്നേക്സിനെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അവ എപ്പോഴും നാക്ക് ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ആവത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് ആവത്തോട്ടൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവ അവയുടെ സ്മെല്ല് തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്മെല്ല് തിരിച്ചറിയുന്ന നോസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ പക്ഷേ എന്താ സ്നേക്സും ലിസാർഡ്സും ഒക്കെ അവ സ്മെല്ല് തിരിച്ചറിയുന്ന അവയുടെ നാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടങ്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് അവ സ്മെല്ല് തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് നോക്കി പേജ് നമ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിലെ ഫാക്ടോയിഡ് ഉണ്ടോ നോക്കി ടർച്ചസ് can only see and smell and they have no ears and cannot hear any sound they do feel vibrations from very loud sounds though abo nammal turtle aamagal aame ennu parayum nammal aduthodu cheyumbo thalayum kaalum ella ullilekku ittu oru thodu maathrayittu kaanum alle nammal aduthodu varuna samayathu thalayum kaalum ella ullilekku ittu oru thodu maathrayittu nammal kaanum nammal cartoons il aayalo allengil neerittu aayalo nammal കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അവയ്ക്ക് എന്താണ് അവയ്ക്ക് കാണാൻ സീയും പിന്നെ എന്താ സ്മെല്ലും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ഫൈ ഓർഗൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീ പിന്നെ ചങ്കുണ്ട് ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് നോസ് ഉണ്ട് സ്കിൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ ഫൈ ഓർഗൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആമയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗൻ അവർക്കില്ല ഏതാണ് അവയ്ക്ക് ആകെയുള്ള എന്താ അവയ്ക്ക് കാണാനും സ്മെല് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും പക്ഷെ അവയ്ക്ക് കേൾവി ശക്തി അല്ലെ ചെവി അവർക്ക് ഇല്ല ആൻഡ് ദേ ഹാവ് നോ ഇയേഴ്സ് അവയ്ക്ക് ചെവി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് എന്താ കേൾക്കാനും സാധിക്കില്ല ആൻഡ് കെ നോട്ട് ഹിയർ എനി സൗണ്ട് അവയ്ക്ക് ഒരു സൗണ്ടും അവയ്ക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അവർ കാണുമ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ ദേ ഡു ഫീൽ വൈബ്രേഷൻ ഫ്രം വെരി ലൗഡ് സൗണ്ട് ദ വളരെ വലിയ സൗണ്ട്സ് വലിയ സൗണ്ട്സ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ആ സൗണ്ടിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ അവർക്ക് അവരുടെ ബോഡിയിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണവ എന്താ സൗണ്ട് വലിയ സൗണ്ട്സൊക്കെ അവർ തിരിച്ചറിയുക വലിയ സൗണ്ട്സ് ലൗഡ് സൗണ്ട്സൊക്കെയാണവ തിരിച്ചറിയുന്നത് കേൾവി കൊണ്ടല്ല വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ അവരുടെ ആ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്താണവ വലിയ സൗണ്ട് വരുന്നു വലിയ സൗണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളവ കാണുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നടന്നു വരുന്നതൊന്നും അവയ്ക്ക് കാണാൻ അവയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താ അവ നമ്മൾ കാണും അല്ലെ നമ്മൾ നടന്നു വരുന്നത് കാണുന്നു അങ്ങനെയാണവ കൈകാലമൊക്കെ അകത്തോട്ടേക്ക് വലിക്കുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായാലോ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ പസ്സിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആൻസർ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് അക്രോസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലീവ് ഇൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് കോളനീസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അടുത്തത് ഓംനിവോ റെപ്റ്റൈൽ ഈ ഓംനിവോ റെപ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ പസിൽസ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ലാസ്റ്റ്
dragons. Dragons are omnivore reptiles. Then sixth one, confused to be insects. Eighth one, smallest animal of the animal kingdom. Down on the channel, the reptile that has no ear. Three, common fly seen in our house. Five, holes through which insects breathe. Seventh one, a reptile that has no legs. Okay. Manslayo. Okay, Pada, you go home and kite in the Galicia. Doubt and Ningle up with an additional chokey, see the undrick and some either doubt and Ningle, the Tedivacale, artisan or Chapatana Chosala, answer Varna and Eric. Okay. Okay, then at the fifth one, Anna, fifth one, choose the correct answer from the list and fill in the blanks. Fill in the blanks, I am indeed an apple. I am good at the frog hopper. At the head, thorax, abdomen. That is the answer. Then, infection. infection, six, reptiles, disease, uh, behind. Okay, but then the correct answer is no. First one, insects' bodies are divided into dash, dash, and dash. And then, insects in your bodies are divided into the body. Second option, head, thorax and abdomen. That's the option. Dash is the first head, then second dash is the thorax and the abdomen is the Okay. Then two, all insects have dash legs. All insects have how many legs in the world? Six legs. Alle, six. S I X. Six. Molitana got children. Six. Kanda. Okay. Then add to the compound eyes let insects see dash them. Compound eyes will insects. Alle, insects in compound eyes. Anna. Vicky. In the other. Puragil will look at the other. Ella Kana. It is Arkepo. Puragil behind. Behind. Last option. Behind. B E H I N D. Behind. Okay. After the tiny dash can jump two feet high. Render the Uyrutil Vere and then a child and Sadikin. I insects in the name and then tiny frog hopper. Tiny frog hopper. First option frog hopper. F R O G H O P P E R. Frog hopper. Okay. Next, flies spread dash and dash. Flies spread the inner. Flies are the same. What is the answer? Now, the answer is the answer. First, infection. Three, third, third one. We head thorax, abdomen control, third one. I need six hours. I need to learn. 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 Infections, I N F E C T I O N S, and in the diseases, D I S C A S C S, diseases. At the sixth one, dash bodies are covered with scales. Dash bodies are covered with scales. Our bodies are scales covered with another. Our reptiles, Hale, reptiles. R E P T I L E S. Reptiles. Okay, Anna. Mansla and Larko. Mansla Pazan alone and Shiga. And another ball and other. Padikia. Okay? Okay. At the number of social studies in the exercise on a generator, the Punamla Ella complete Edu. Questions and define a sentence Ella complete Edu. In the Baki Ella exercise on a generator bonus. First one. Fill in the blanks with the options given the box. Options are the blanks are fill in the box. Our options are okay. Cactus, Rainfed, Arabian, South, Himalayas. Three are the options. For the first one, the Dutch Sea lies in the west of India. India is the west of the sea. What is it? Arabian Sea. Arabian. A-R-A-B-I-A-N. Arabian. Arabian Sea. Okay. Second one. The higher part of the dash are always covered with snow. The higher part of the dash are always covered with snow. Manual moody rikina and then a higher part. Alaya year bhaga on the bar in the window wear um each of Malio era a bhaga the full light manual moody rikim. Edana bhaga. Edana the 
ഹിമാലയാസ് അല്ലേ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ അവിടെ ഫുള്ള് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഞ്ഞുകളാൽ മൂടിയിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹിമാലയാസ് എച്ച് ഐ എം എ എൽ എ വൈ എ എസ് ഹിമാലയാസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈ ടു ദ ഡാഷ് ഓഫ് ദ ഹിമാലയാസ് ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് നമുക്ക് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക ഏത് ഭാഗത്താണ് സൗത്ത് എസ് ഒ യു ടി എച്ച് സൗത്ത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് വൺ ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സതേൺ പ്ലാറ്റോ ആർ ഡാഷ് ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സതേൺ പ്ലാറ്റോ ആർ ഡാഷ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് സതേൺ പ്ലാറ്റോയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റെയിൻ ഫെഡ് റെയിൻ ഫെഡ് ആർ എ എ ഒരു ഒരു ഇതിടുക ആൻഡ് എഫ് ഇ ഡി റെയിൻ ഫെഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പ്ലാറ്റോ ഫുൾ വായിച്ചു നോക്കുക റെയിൻ ഫെഡ് ഓക്കെ അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഓൺലി പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് ദ ഡാഷ് സർവൈവ് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് ക്ലൈമറ്റ് മരുഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ വളരുന്ന ഒരേ ഒരു പ്ലാന്റ് ഏതാണ് ഏതാണ് കളിമുൾച്ചെടി അല്ലേ കാക്ടസ് സി എ സി ടി യു എസ് കാക്ടസ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അറേബ്യൻ സി ലൈസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ദ ഹയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഹിമാലയാസ് ആർ ഓൾവേസ് കവേഡ് വിത്ത് സ്നോ ത്രീ ദ ഗ്രേറ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈ ടു ദ സൗത്ത് ഓഫ് ദ ഹിമാലയാസ് ഫോർ ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സതേൺ പ്ലാറ്റോ ആർ റെയിൻ ഫെഡ് ഫൈവ് only plants like the cactus survive in the desert climate okay ano okay next adutha true or false aanu teacher statement parneyaram adu true aanu false aanu ennalla kaaryam ningal cheya okay ningal kada homework aayittu therana first one india is the most populated country in the world logathile ethavu most populated janasangya ulla country india aanu ശരിയാണെങ്കിൽ ടി ഇടുക തെറ്റാണെങ്കിൽ എഫ് ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് അവർ കൺട്രി ഈസ് നോട്ട് സെയിം എവ്രി വെയർ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സർഫ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സെയിം അല്ല ഓക്കെ തേർഡ് വൺ ദ ലോവർ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹിമാലയാസ് ആർ കോൾ ടെറായ് ലോവർ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഹിമാ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ താഴ്ന്ന ഭാഗം സ്ലോപ്പ് ആ താഴ്ന്ന ഭാഗത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ചെറായി എന്നുള്ളത് ഫോർത്ത് വൺ ദ സത്പുര റേഞ്ചസ് ആർ ഇൻ ദ സതേൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി സത്പുര റേഞ്ചസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇൻ നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ സതേൺ പാർട്ടിലാണ് സൗത്ത് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സത്പുര റേഞ്ചസ് കാണുന്നത് ട്രു ആണെങ്കിൽ ട്രു ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഫിഫ്ത് വൺ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ഈസ് കോൾഡ് പത്മ ഇൻ ബംഗ്ലാദേശ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയെ ബംഗ്ലാദേശിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് പത്മ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ആൻഡ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എ കോളം ലക്ഷദ്വീപ് ഹിൽസ് കാവേരി താർ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോ ബി കോളം റിവർ ഡെസേർട്ട് ഐലൻഡ് റോക്കി ഏരിയ ലോ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ലക്ഷദ്വീപ് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ലക്ഷദ്വീപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐലൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഐലൻഡ് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ തേർഡ് കണ്ടോ അപ്പം ഒന്നുകിൽ മാച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ നമ്പർ എഴുതിയാലും മതി ഐലൻഡ് ഓക്കെ ഇത് തന്നെ അടുത്തത് ഹിൽസ് ഹിൽസ് എന്താണ് ഹിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലോ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ആണ് ഹിൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ ലോ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് അല്ലേ ചെറിയ കുന്നുകളിലാണ് നമ്മൾ ഹിൽസ് എന്ന് പറയുക അല്ലേ ലോ മൗണ്ടൻ റേഞ്ചസ് ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ കണ്ടോ അടുത്തത് കാവേരി കാവേരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റിവർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ റിവർ അടുത്തത് താർ താർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു മരുഭൂമിയാണ് അല്ലേ ഡെസേർട്ട് സെക്കൻഡ് വൺ അടുത്തത് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോ എന്താണ് എന്താണ് ആ ഡെക്കാൻ അവിടെ പ്ലാ ആ ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റോക്കി ഏരിയ അല്ലേ പാറകളാണ് അവിടുത്തെ തറ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നല്ല റോക്കി ഏരിയാസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത് വൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ക്രോസ് ഔട്ട് പസ്സിലും പസ്സിലും അതുപോലെ എന്താണ് 
മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് തരാണ് അപ്പോൾ പസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച ശേഷം ആദ്യം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതാൻ നോക്കുക എല്ലാ പസ്സിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചതിന് ആൻസർ ഒന്ന് എഴുതുക അതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക താഴേക്ക് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ആ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പെല്ലിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ എഴുതുക എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ അടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഓക്കെ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓക്കെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിങ് എഴുതിയാൽ മതി എക്സ്ട്രാ ഒന്നും എഴുതാൻ എഴുതാനായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇല്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ടീച്ചറിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ തനിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നല്ലതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക നോക്കി ആൻസർ ചെയ്തുക ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറിനോട് ചോദിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു അല്ലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്താണ് 
ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമുകൾ കൊടുത്ത് അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലിട്ട് നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയറിൽ വന്ന് തിരിച്ച് ഹാർഡ്വെയറിലൂടെ വീണ്ടും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ അത് വരും പിന്നെ വീണ്ടും ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ പിന്നെ അത് യൂസറിന് നൽകും അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ യൂസർ ഞാനാണ് വിചാരിച്ചത് ടീച്ചറാണ് യൂസർ അപ്പൊ ടീച്ചർ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ആവും അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാവും പിന്നെ ശേഷം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ അത് എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ഹാർഡ്വെയർ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നമുക്ക് എന്താണോ അതിന്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിന്റെ മോണിറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അതിന്റെ ആൻസർ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അല്ലെ ദെൻ ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അവിടെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കണം പിന്നെ അതിന് തൊട്ട് താഴോട്ട് അതിന് ഓരോന്നിനെയും പറ്റി കുറച്ച് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മനസ്സോ കണ്ടോ കുറച്ച് കുറച്ച് ഡീപ്പ് ആയിട്ട് അവിടെ ഓരോന്നിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഫംഗ്ഷൻസ് അഞ്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോളോയിങ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം താനെ പറയുന്നവയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് അറിയാലോ ഓർത്ത് നമ്മൾക്കറിയാം മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് നമ്മൾക്കുള്ള മെമ്മറിയിലോട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഓർത്ത് വെക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓർത്ത് വെക്കുന്ന മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് പ്രോസസർ മാനേജ്മെന്റ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസേഴ്സ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അത് തേർഡ് വൺ ഡിവൈസ് മാനേജ്മെന്റ് നമ്മളുടെ ആ ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഓരോ ഡിവൈസസിനെയും നല്ല രീതിയിൽ മാനേജ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫയൽസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും തകരാറ് വരികയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് അത് വീണ്ടും തിരിച്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് ഒന്നും മറ്റൊരാളതിനെ തുറന്നു വെച്ച് നോക്കിയാലും ചെയ്യാതിരിക്കും നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി അല്ലെ നമുക്ക് അതിനൊരു എന്താണ് ഒരു സുരക്ഷ അതൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ ഫോളോയിങ് ആർ സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എത്രയെണ്ണം പറഞ്ഞു അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വൺ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ടീച്ചർ പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് സെക്കൻഡ് എന്താണ് പ്രോസസർ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് പ്രോസസർ മാനേജ്മെന്റ് തേർഡ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെന്റ് ഫോർത്ത് ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്താണ് ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് ദ ലാസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇട്ടോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രോസസർ മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ തേർഡ് ഡിവൈസ് മാനേജ്മെന്റ് ദെൻ ഫോർത്ത് ഫയൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് വൺ സെക്യൂരിറ്റി ഓക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അർത്ഥം ഓർമ്മയുണ്ടേ ഇനി അതിന്റെ താഴോട്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് പോലെ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കണ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള അഞ്ചെണ്ണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നോക്കിയേ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇനി എന്തൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ നോക്കി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലെ ആദ്യത്തത് എം എസ് ഡോസ് എന്താണ് എം എസ് ഡോസ് അവിടെ പിക്ചർ സംഗീതമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും തന്നിട്ടുള്ളത് അവിടെ ടീച്ചർ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പിക്ചേഴ്സ് അവിടെ ആ എന്താണ്
വളരെ ലളിതമായ രീതിയിൽ വളരെ ചെറിയ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വളരെ ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു റൈറ്റ് സിമ്പിൾ കമാൻഡ്സ് നമ്മൾ ചെറിയ ലളിതമായിട്ടുള്ള കമാൻഡുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കമാൻഡ്സ് കമാൻഡുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എം എസ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വളരെ പഴയ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കുറച്ച് പഴയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എം എസ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് ഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നതാണ് എം എസ് ഡോസ് വിച്ച് ഇസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ദിസ് യൂസ് ടു ടു റൈറ്റ് സിമ്പിൾ കമാൻഡ്സ് അല്ലെ ഇത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കമാൻഡുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എം എസ് ഡോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിനകത്ത് ഗ്രാഫിക്കുകൾ ഒന്നുമില്ല അതായത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് പോലെ പടങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ചെറിയ ചെറിയ കമാൻഡുകൾ മാത്രം ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പഴയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് എം എസ് ഡോസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും അലൗഡ് അല്ല ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഇൻ ദിസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ദ ഡോസ് കമാൻഡ്സ് അല്ലെ ഡോസ് കമാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഏ അതായത് ഇറ്റ് വാസ് കോൾഡ് കമാൻഡ് ലൈൻ ഇന്റർഫേസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതായത് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഡോസ് കമാൻഡ് ഡോസ് കമാൻഡുകൾ അല്ലെ വളരെയധികം നമ്മൾ പറഞ്ഞ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കമാൻഡുകളാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ താഴോട്ട് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ പിക്ചറിന് താഴോട്ട് കണ്ടോ നോക്കുമ്പോൾ എം എസ് ഡോസ് ചെറിയ ബ്രാക്കറ്റ് ഒക്കെ പോലത്തെ കണ്ടോ കമാൻഡുകൾ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ കമാൻഡുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കമാൻഡുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്ന് പറയാം കമാൻഡ് ലൈൻ ഇന്റർഫേസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നും പറയാം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അവിടെ ഇത്രയും മാത്രം പഠിക്കുക എം എസ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എം എസ് ഡോസ് ഈസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിച്ച് ഇസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത് വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു റൈറ്റ് സിമ്പിൾ കമാൻഡ്സ് ഇത് വളരെ ചെറിയ ലളിതമായിട്ടുള്ള കമാൻഡുകൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എനി ഗ്രാഫിക്സ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും പറ്റത്തില്ല അത്രയും മാത്രം നിങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഓർത്ത് പഠിച്ചു വിട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയും മാത്രം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല കാര്യം കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ത്രീ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പോലെ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ഇറ്റ് ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ സച്ച് ആസ് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ഡെസ്ക് കീബോർഡ് മൗസ് പ്രിന്റേഴ്സ് ആൻഡ് മോണിറ്റർ അല്ലെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറി ആണെങ്കിലും കീബോർഡ് ആണെങ്കിലും പ്രിന്റർ ആണെങ്കിലും മൗസ് തുടങ്ങിയ ഹാർഡ്വെയറിനെ നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് കാറ്റഗറൈസ് ഫൈൽസ് ഓൺ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് സച്ച് ആസ് ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഡി വി ഡി സി ഡി ആൻഡ് പെൻ ഡ്രൈവ് അതെ ഈ പറഞ്ഞ സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും പെൻ ഡ്രൈവും പോലുള്ള എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകൾക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം പോലെ അതിനെ തരം നിൽക്കാനായിട്ട് അവയെ സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ ഇറ്റ് മാനേജേഴ്സ് ഹാർഡ്വെയർ എറർ ആൻഡ് ലോസ് ഓഫ് ഡേറ്റ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ മിഷുകൾ സംഭവിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ലോസ് ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ സഹായിക്കാം പിന്നെ ഒര
നന്നായിട്ട് വായിക്കുക ടീച്ചർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു